Այսօր կշարունակ ենք աշխատանքը հաշվապահություն են թե համակարգի փաստաթղթերի հետ եւ համակարգում կմուտքագրենք մատակարարների ստացված հաշիվները եւ կգրանցենք վճարումներ։ Վեր հիշենք նախորդ հոլովակում մնացորդների մուտքագրումները։ Բացենք անալիզիկայի սկզբնական մնացորդները։ Մնացորդներում տեսնում ենք կրեդիտորական բարդքեր մատակարարներին։ Այսինքն տարի սկզբի դրությամբ ունենք բարդքեր մատակարարներին, որոնց պետք է վճարել։ Համակարգում վճարումը կատարվում է վճարման հանձնարարգիր փաստաթղթի միջոցով։ Հաշվապահություն են թե համակարգի փաստաթղթերից բացենք վճարման հանձնարարգիրը։ Բացենք դասագրքի 12-րդ առաջադրանքը, դրացնենք վճարման ամսաթիվը։ 13:08։ Վճարողի տվյալներում մեր կազմակերպության տվյալներն են երևում, ավտոմատ լրացված։ Անվանումն ու հվհհ-ն լրացվում են դրույթների կազմակերպության տվյալներից, իսկ բանկային տվյալները հաշվարկային հաշիվներ տեղեկատուից։ Այս տվյալները մենք նախապես լրացրել ենք, վեր հիշելու համար կարող եք դիտել նախորդ հոլովակները։ Գործընկեր դաշտում լրացնում ենք այն գործընկերոջ կոդը, որին գումար ենք փոխանցելու։ Դաշտին գիծ սլաքի վրա սեղմենք։ Բացվում է գործընկերներ տեղեկատուն, որը մեզ մոտ լրացված է։ Այստեղի ծնտրենք 0005 կոդով գործընկերոջը։ Ինչպես տրված է առաջադրանքում։ Անմիջապես լրացվում են անվանում, հհհհ եւ բանկային տվյալների դաշտերը։ Այս տվյալները լրացվում են գործընկերոջ տեղեկատուից։ Եթե որևէ տվյալ չի լրացվում, պետք է տեղափոխվեն գործընկերներ տեղեկատու եւ այնտեղ ավելացնենք տվյալները։ Թղթակցող հաշիվ եւ դրամական արտահոսքի հաշիվները լրացվում են գործառնությունները ձևակերպելու համար։ Թղթակցող հաշիվ դաշտում լրացվում է կրեդիտորական բարդքի հաշիվը։ Մեր օրինակում 521-ի 1, գետ 42-61։ Իսկ դրամական արտահոսքի հաշիվ դաշտում 010-ի համապատասխան հաշիվ։ Տվյալ դեպքում 052-2421։ Վեր հիշենք, որ գումարի մուտքի եւ ելքի ժամանակ անպայման կիրառվում են դրամական ներհոսքի եւ արտահոսքի հաշիվներ։ Ֆինանսավորման ստացումը գումարի մուտք է եւ այդ ժամանակ ձևակերպումներում մենք օգտագործեցինք 9-րդ դասի հաշիվ։ Այս պարագայում գումարի ելքագրում է կատարվում եւ այդպիսով պետք է օգտագործենք 0 դասի հաշիվ։ Շարունակենք լրացնել փաստաթուղթը։ Գումար դաշտում գրենք փոխանցվող գումարը 335370 դրամ։ Վճարման նպատակը գրենք գրասենյակային ապրանքներ եւ նյութեր։ Գործառնություններ մասում տրվում են հաշվապահական ձևակերպումները։ Գործառնությունների ձևակերպման կոճակները մեծ ծանոթ են հիշարարոր ցրփաստաթղթից։ Այստեղ ավելացել է փայտիկ կոճակը, որը հնարավորություն է տալիս փաստաթղթում լրացված տվյալների հիման վրա ավտոմատ գործառնություններ տալ։ Սեղմենք փայտիկը։ Գործառնություններն ավտոմատ գեներացվում են։ Հիշել եւ փակել կոճակով գրանցենք փաստաթղթը։ Փաստաթղթի գրանցումն ունենում է հետևյալ ազդեցությունը։ Նվազում է մատակարարի կրեդիտորական բարդքը, նվազում է նաև մեր հաշվարկային հաշվի մնացորդը։ Գրանցելուց հետո փաստաթղթը հայտնվում է փաստաթղթերի մածանում։ Հաշվապահություն ենթահամակարգի մածաններ բաժնից բացենք փաստաթղթերի մածանը։ Ժամանակահատվածը դնենք 01012018-ից եւ սեղմենք կատարել։ տեսնում ենք 2018 թվականի ընթացքում մեր ստեղծած երկու փաստաթղթերը։ Երկուսի վիճակն էլ երևում է գրանցված։ Գործառնությունների նշանները տարբեր են։ Պատճառն է, որ վճարման հանձնարարգի դեպքում գործառնությունները գրանցվել են ավտոմատ, իսկ հիշարար օրձերի դեպքում մենք ձերքով ենք նկարագրել դրանք։ Այժմ տեսնենք թե մածանում ինչ գործողություններ կարող են կատարել փաստաթղթի հետ։ Վճարման հանձնարարգի տողի վրա սեղմենք մկնիկի աճ կոճակը։ 
և բացված կոնտեկստային ծանկից ընդրենք գործողությունը։ Խմբագրել։ Խմբագրել հրամանը սեղմելով պաստաթուղթը բացվում է խմբագրման ռեժիմով և կարելի է պպոխել դաշտերի արժեքները։ Դիտել տպելու ձևը։ Հրամանը սեղմելով կարող ենք դիտել պաստաթղթի տեսքը, տպել և ուղարկել բանք պոխանցումը կատարելու համար։ Համակար կլրության պարաջարկում է այս տեսքը, աս ծանկության կարող ենք սահմանել այլ տեսքեր։ Հերացնել հրամանի պատճենել, թույլ է տալիս տեղծել տվյալ պաստատղթի կրկնորինակը, հարմար է ուգտագործել, եթե նոր ստեղծվող պաստատղթի աժեքներին մեծ մասը նախորդի կրկնությունն է, պատմություն, համակարքում պահպանվում է � դարձնել սևագիր։ Այս հրամանի միջոցով պաստաթուղթը կարող ենք դարձնել սևագիր։ Պաստաթղթերի մեծ մասում խմբագրման ռեժիմում ոչ բոլոր տվյալներն են պոպոխման ենթակա։ Իսկ այս սևագիր Հանսնարանքիր։ Կործ ընկեր դաշտում ընդրենք 003 կործ ընկերոչը, անվանում հվհհը և հաշվարկային հաշիվ դաշտերի արժեքները ավտոմատ լրացվեցին տեղեկատուներից։ Թղտակցող հաշիվ դաշտում լրացնենք 521-ի 3 կետ 42-14։ դրամական արտահոսքի հաշվում նշենք 04-2-14։ Գում արդաշտում լրացնենք 10476 և լրացնենք վջարման նպատակը հերախոսավարցի վջար։ Չմորանանք լրացնել ամսաթիվը 20-018։ Եվ գործարնություններ էջի պայտիկի միջոցով տանք ձևակերվումները։ Պաստաթուղթը գրանցելու համար սեղմ ենք հիշել և պայկել կոճակը։ Բացենք հաջոր 14-որդ առաջադրանքը։ 20-018 թվականին կատարել վճարում Հայաստանի էլեկտրական պացենք վջարման հանձնարայրգիր պաստաթուղթը։ լրացնենք ամսաթիվ դաշտի արժեքը 20-018, գործ ընկեր դաշտից ընդրենք 0006 կոդով գործ ընկերոչը, Հայաստանի էլեկտրական ծանցեր պբը։ թղտակցող հաշիվ դաշտու� Վրամական արտահոսքի հաշիվ դաշտում լրացնենք 04-212-12։ Գում արդաշտում լրացնենք 60 հազար դրամ, իսկ վջարման նպատակում էլեկտրա էներգիա։ Կործարնության պայտիկի միջոցով տանք ձևակերպումները։ Հաստաթողթը գրանցելու համար սեղմ ենք հիշել և պակել կոճակը։ Կալիս է հաղորդագրություն, հաշիվը նշված է պասիվային, բայց մնացորդը 20-018-ի դրությամբ դեպետային է։ Ուշադրություն դարձրեք այս հաղորդագրու� 
այն այս պահին չենք կարող գրանցել քանի որ ունենք սխալ առաջին քայլով հաշվապահություն ենթահամակարգի հաշվետվություններից բացենք գործ ընկերոջ տեհաշիվ հաշվետվությունը ժամանակահատվածը դնենք 01018-ից գործ ընկերոջն ընտրենք L ցանց հաշիվը գրենք 521-ի 3 կետ 42 12 քանի որ այս գործ ընկերոջ այս հաշվի հետ է խնդիրը։ Եվ միացնենք ցույց տալ մնացորդ օրվա վերջում հայտանիշը։ Սեղմենք կատարել։ Տեսնում ենք, որ 20-ը 01-2018-ի դրությամբ պարտքը կազմում է 25,972։ Իսկ մենք պատրաստվում ենք վճարել ավելի շատ 60,000 Այսինքն մարում ենք ամբողջ կրեդիտորական պարտքը եւ բացի այդ ունենում ենք կանխավճար վճարվող գումարի եւ պարտքի տարբերության չափով։ Այսպիսով կրեդիտորական պարտքի հաշիվը պասիվային է եւ չի կարող դեբետում մնացորդ ունենալ։ Սա նշանակում է, որ այս դեպքում մենք ունենք կանխավճար, որը պետք է առանձին տողով ձևակերպել։ Վերադառնանք փաստը թղթին։ Անցնենք գործառնությունների խմբագրման ռեժիմ։ սեղմելով կողպեքի նշանի վրա։ Փոխենք առաջին տողի գումարը։ Կարող ենք դեպետագրել առավելագույնը այդ օրվա դրությամբ մնացորդի չափով։ Իսկ երկրորդ տողը մնում է անփոփող, որովհետև փաստացի այդքան է եղել դրամական արտահոսքը։ Այժմ պլյուս կոճակով ավելացնենք եւս 1 տող եւ ձևակերպենք կանխավճարը։ Դեպետում նշենք 224-ի 3 կետ 42-12, կրեդիտ դաշտում 04-212 և տարբերությունը։ Սեղմենք հիշել և փակել կոճակը։ Եվս մի վճարում կատարենք, բացենք 15-րդ առաջադրանքը։ 20/01/2018 թվականին մարել ֆայն սպ-ի դեկտեմբեր 2017 թվականի պարտքը 69524։ Բացենք վճարման հանձնարարագիր փաստաթուղթը։ Ամսաթիվ դաշտում լրացնենք 20/01/18։ Գործ ընկեր դաշտից ընտրենք 0004 կոդով գործ ընկերոջը ֆայն սպ Թղթակցող հաշիվ դաշտում լրացնենք 521-ի 3 կետ 42-32։ Իսկ դրամական արտահոսքի հաշիվ դաշտում լրացնենք 04-232։ Գումար դաշտում գրենք 69524։ Իսկ վճարման նպատակը լրացնենք համակարգչային ծառայությունների դիմաց։ գեներացնենք գործառնությունները եւ փակենք փաստաթուղթը։ Վճարումներն արված են։ Հիմա տեսնենք թե ինչպես են համակարգ մուտքագրվում մատակարարներից ստացված հաշիվները։ Բացենք 16-րդ առաջադրանքը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը ինվոյսինգ համակարգով ներկայացվել է հաշիվ։ Անհրաժեշտ է այդ հաշիվը մուտքագրել համակարգ քանի որ ստացել ենք ծառայության հաշիվ, պետք է ձևակերպենք ծառայության ստացում։ Դա կատարվում է ստացված ծառայություն փաստաթղթի միջոցով։ Փաստաթղթերի մաճանում սեղմենք աչքլիկ, ավելացնել եւ ընտրենք ստացված ծառայություն։ Այս փաստաթղթը կարող ենք բացել նաեւ հաշվապահություն ենթահամակարգի փաստաթղթեր բաժնից։ Սկսենք լրացնել փաստաթղթը։ Առաջադրանքում տրված հաշիվ ապրանքագրի տվյալներով Ամսաթիվ դաշտում լրացնենք 310118։ Արժույթը դրամ։ Մատակարար դաշտում ձեռքով լրացնենք կամ ընտրենք դաշտին քիչ ցուցակից 0006 գործ ընկերոջը։ Մատակարարի հաշիվ դաշտում լրացվում է կրեդիտորական պարտքի հաշիվը։ 521-ի 3 կետ 42 12։ 
կանխավճարի հաշիվը շատ կարևոր դաշտ է, անպայման պետք է լրասնել հաշիվը, գրենք 224-ի երեկ, կետ 42-12. դուրս գրման եղանը կնդրենք էլեկտրոնային։ լրասնենք պաստատղթի համար նու ամսաթիվը։ Մեկնաբանություն դաշտում գրենք էլեկտրայներգյան։ Պաստատուղթը բաղկացած է էջերից, անցնենք պաստատղթի երկրորդ, անվանանցուցակ էջ։ Ձարայության ձերկ բերման տեսակ նդրենք մատակարարից հաշիվ անցնենք ծառայության նկարագրությանը։ Հաշի վապրանքագրում եղաս ծառայությունները ավելացնում ենք ծուցակում հետևալ կոճակների միջոցով։ Բլուս կոճակով ավելացնում ենք նոր տող։ Հաչով հերացնում ենք � բացվում է ծարայությունների ծուցակը, լրացնենք կանակը, իսկ գումար դաշտում հաշիվ ապրանքագրի ընդհանուր գումարը։ Ձախսի հաշիվը ավտոմատ լրացվես տեղեկատույից։ Անցնենք գործարնություններ էջ, սեղ մենք մեզ ծանոտ պ գործարնություններն ավտովման տրվեցին։ Ձարայության արժեք հիչապով ձևակերվվեց գործ ընկերոչ նկատման պարտքը և նույն գումարը ճանաչվեց ծախս։ Ուշադրություն դարձնենք, որ երկրորդ տողով կանխավջարի և � փոխմարումը համակար կա ավտոմատ է կատարում։ Այսպիսով չիշտ է, ստացել ենք ծառայություն, բայց կանի որ նախապես ունեինք կանխավջար, հիմա գործ ընկերոչ վջարման ենթակա գումարը չի առաջանում, հիշենք և պակենք � 28-018-ին վեղոն արմենի այնկերությունից տացել ենք հերախուսավարցի հաշիվ ապրանքագիր։ Ելեկտրայեներգիայի նման սա էլ է ծառայության հաշիվ և պետք է համագարքում գդրանցել ստացված ծառայություն � Ամսաթիվ դաշտում լրացնենք 28-02-2018, արժույթը դրամ, մատակարար դաշտին կիս ծուցակից ընդրենք վեոն արմենյա գործ ընկերոչը, մատակարարի հաշիվ դաշտում լրացնենք գրեզի տորական պարտքի հաշիվը, 521-3, կետ 42-14, կանխավջարի հաշիվ դաշտում գրենք 224-ի երեկ, կետ 42-14։ Դուրս գրման եղանակը ընդրենք էլեկտրոնային, լրացնենք պաստատղթի համար նու ամսաթիվը։ Մեկնաբանություն դաշտում գրենք հերա խոսավարց։ Անցնենք պաստատղթի երկրորդ անվանանցուցակ էջ։ Ձարայության ձերկ բերման տեսակ նդրենք մատակարարից հաշիվ ապրանքագրով։ Ահհի հաշվարկի ձևը առանց ահ 
կոդը գրենք 003։ Կանակը գրենք 1։ Գումարը հաշիվ ապրանքագրի ընդհանուր գումարն է, 14,160։ Ձախսի հաշիվը ավտոմատ լրացվես տեղեկատույից։ Անցնենք գործարնություններ էջ։ Սեղմ ենք պայտիկը, գործարնություններն ավտոմատ տրվեցին։ Ձարայության աժեքի չապով ձևակերպվեց գործ ընկերոչ նկատման պարդքը և նույն գումարը ճանաչվեց ծաղս։ Այստեղ կանխավջար չունեինք։ Հիշենք և պակենք պաստատ բերեց այն պաստատղթերը, որոնք հնարավոր է ստեղծել ստացված ծարայության հիման վրա։ Ընտրենք վջարման հանսնարարը գիրքանի, որ վջարումը կատարելու ենք բանկային փոխանցմամբ։ Տեսնում ենք, կենյարացնենք գործարնությունները և սրանով ձևակերպենք բջարումը, սեղմենք հիշել և պակել կոճակը։ Այսպիսով սովորեցինք, թե ինչպես է պետք համակարգում գրանցել մատակարարներից տացված հաշիվները և կատարել Եթե ունեք հարցեր ներկացված հոլովակի հետ կավված, խնդրում եմ գրեք դրանք մեկ նաբանություններում, մենք սիրով կպատասխանենք ձեզ։ Հաջորդ հոլովակում խոսելու ենք հաշվապահություն ենթահամակարքի հաշվետվություններից։ Շնորակալություն։